Vamos conversar um pouquinho sobre cólica do bebê e ambiente familiar? Tem relação sim, gente. Pode ter relação sim. Sabe o que acontece? Que às vezes quando o bebê nasce, principalmente o primeiro filho, nem sei se é só o primeiro não, porque também no segundo, no terceiro, a gente já tem também outras crianças em casa, mas a casa já é agitada. Mas às vezes, desde que o bebê nasce, é aquela festa na família, é aquela quantidade infinita de visitas. E muitas vezes isso pode agitar a rotina da família, da casa, o ambiente estar mais agitado, agitar a mamãe e agitar o bebê. Então eu queria falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre conforto. Por quê? Porque é muito importante que esse bebê e essa mamãe que está amamentando tenham conforto, estejam confortáveis para que a gente previna também, para que esse conforto ajude na, preven ajude na prevenção de cólicas. Então eu queria falar sobre alguns cuidados que a gente pode ter de conforto materno e também para o recém-nascido para ou prevenir ou ajudar nas cólicas. Então a primeira coisa é ter um ambiente calmo em casa. A família precisa conversar. Converse com seu marido, converse com as visitas, converse com sua mãe, para que todo mundo, essa rede de apoio que a gente fala tanto na amamentação, ela te permita descansar, ela te permita relaxar. A mãe precisa tomar um banho relaxante de vez em quando. Ela precisa sim conseguir dormir quando o bebê dorme. E ela precisa estar calma para que se esse bebê tiver alguma crise de cólica ao longo do dia, ela possa acalmar também esse bebê. Todo mundo sabe, ou a maioria de vocês sabe, que eu sou nutricionista materna infantil e enfermeira neonatal. Trabalhei durante muitos anos, mais de 10 anos, com mães e recém-nascidos. Eu sou especialista em neonatologia em bebês. E eu me lembro que muitas vezes eu orientava as mães, desde palestras até um acompanhamento pós-parto mesmo, sobre essa questão de dar conforto a esse bebê. Então o bebê que fica aconchegado, aquele ninhozinho que a gente faz, colocar o bebê em contato pele a pele com a mamãe, barriga com barriga, fora ou a amamentação, muitas vezes já acalma esse bebê, mas se ele estiver muito estressado e não conseguir mamar, aconchegar esse bebê, colocar uma música relaxante. É muito legal, gente, quando a gente ouve músicas relaxantes na gestação e depois que esse bebê nasce, quando ele tem momentos de estresse, a gente ligar aquela mesma música que a gente ouvia com uma sensação muito positiva na gestação, muitas vezes o bebê está agitado pela cólica e quando você coloca essa música, vai para o seu quarto um pouco mais escuro, coloca esse bebê alinhadinho no seu corpo, canta para ele, conversa com ele, isso às vezes ajuda a aliviar os sintomas da cólica. E claro que aquele também exercício que a gente faz com as perninhas do bebê, como se fosse uma bicicletinha, às vezes colocar uma toalhinha um pouquinho mais morna, não é quente, é um pouquinho morna, até se você primeiro na sua, na sua mão, no seu braço, coloca em volta da barriga do bebê, acalma, converse. Se você sabe que seu bebê tem um período do dia que ele tem mais cólicas, evite receber visitas nesse horário, porque você vai estar ansiosa, preocupada e isso agita mais o bebê. Então, um ambiente tranquilo pode contribuir para que a criança tenha menos cólicas também, se a questão da criança também for só uma agitação e pode também ajudar nesse momento que a gente precisa estar todo mundo tranquilo, calmo, para aliviar as cólicas do bebê. Às vezes um banho, uma série de atitudes nossas de conforto que podem ajudar o bebê. Além disso, eu quero contar para vocês sobre as emoções da mãe e a cólica do bebê. Esse é assunto para o nosso Próximo vídeo, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva no canal e continue acompanhando aqui que o próximo vídeo tá demais.